ਲੋ ਦੋਸਤੋ ਰੇਡੀਓ ਚੰਨ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਥ ਦੀ ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਖਬਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉੱਗੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਤੇ ਬ੍ਰਾਡਕਾਸਟ ਸਰਦਾਰ ਸਵਾਲ ਸਿੰਘ ਟਾਣਾ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਟਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਮਾਨ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਕੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੀ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਨ ਹੈ ਜੀ ਟਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਗੱਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਾ ਖੇਡਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਉਪਵਾਸ ਦੇ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਰਨਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੀ ਪਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬੁਰਾ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਮੌਕੇ ਤੇ ਉਹ ਆ ਕੇ ਚੋਣ ਲੜਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੇ ਹੋਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅੱਛਾ ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਜੀਤ ਜੀ ਕੀ ਪਰ ਉਹ ਚੋਣ ਲੜਨ ਤੋਂ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਛੋਟੇ ਮੁੰਡੇ ਬੁਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ ਜੀ ਕੀ ਕਹੋ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਬੜੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਕੀ ਚੋਣ ਲੜਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪ ਸਭ ਦਾ ਜਿਹਾ ਦੇ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਦੋ ਮਸਤ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਆਇਆ ਜੀ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਸੁਪੀਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਲਾਈ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਲੜਨੀ ਹੂੰ ਹੂੰ ਤਾਂ ਸਰਦਾਰ ਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸਾਡੀ ਨੂੰ ਬਰਮਾ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਆ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਟਹਿਣਾ ਸਾਹਿਬ ਜੇ ਫਿਰ ਉਹ ਫੀ ਅੱਜ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਗੱਲ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ 523 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜ ਫਾਰਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਹੁਣ ਪਤਾ ਫੇਰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਫੇਰ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਜ਼ਹਿਰ ਪੀ ਲਿਆ ਸੀ ਦੇਖੋ ਜੀ 523 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਦਾਗਤ ਸਿੰਘ ਲੰਗੋਵਾਲ ਨੇ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਕੱਢਿਆ ਸੀ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ 523 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਹੋਈ ਸੀ ਗੁਦਾਗਤ ਸਿੰਘ ਲੰਗੋਵਾਲ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਗਿੰਦਰ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਭਰਤੀ ਹੋਈ ਸੀ ਜੀ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਆ ਉਹ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਹ ਯੋਗ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇੱਕ ਬਲਾਗ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਿਰਾਦ ਉੱਤੇ ਉੱਤਰ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੀ ਗਲਤੀ ਕੀ ਹੈ ਹੂੰ ਹੂੰ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਪਰਤਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜੀ ਪਰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾ ਨੂੰ ਪੰਜ ਸੌ ਕਈ ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਬਖਸ਼ ਆਰ ਦਾ ਪਾਰਵਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਰੋਮਨੀ ਕੇ ਮਤੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਮੂਰੇ ਕਿਤਾ ਚੌੜਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾ ਦੇ ਉਹ ਲੱਖ ਪਰਤਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਜ਼ਹਿਰ ਪੀ ਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਗੜ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਆ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ 523 ਜਣਾਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਜੀ ਟਨ
ये अकेंडल डर गया डर गया इस जगह से क्योंकि इन्हें नहीं लगता कि साढ़े तक जांच दर ठीक है जरा पहुंच जाना इस करके इधर दो मुद्दे लोग उसके गलाफ चलने जाने का कोई शक नहीं होगा तो कोई जगह से नहीं होगा इस तो अंदर बयान करे बंदीस की जादुवार उन्होंने ये जल कही है बंदी काली कल में और सालों कैसे चोर को मिशन में उसके दबाव होया कि इन्होंने कैसे समाधान करवाया तो ये जान दिया भी अपनी किसी से पास जाता इस करके इन्होंने एसएलटी इन्होंने एक जल कही है कि लोगों पर जेड़े सारा कुछ समझ दिए सारा कुछ जान दे ये अस्पताली दल ने अपनी रेखी करवाई है कि सारा कुछ कर दी जी टेनर साहब भावे काफी जथेबंदियां ने जड़ियां फिर सरगर्म हो गई ने बरगाड़ी कांड नु लेके पर मंड साहब दा ना दादूवाल साहब दा एक होर बयान आ गया वो कहंदे जेड़ा मंड दा अल्टीमेटम कोई अर्थ नहीं रखदा कहंगे ध्यान सिंह मंड ने संगता नु जवाब देन केड़ियां शर्तां ते बरगाड़ी मोर्चा चुकया सी देखो गलता ये है कि है असल में बच्चे तो वाला पर कि जिधर प्रजारी वाला मोर्चा ना उन्हें इधर छेद ही जाना थी कोई भी मोर्चा कोई भी इसमें अस्तर कोई में ही यहाँ तक चले उधर हाल इजी होगा पावे किसी गुरबाज सिंह कार का बच्चा शुभ पर लोग जिले को भी किसी तरह की थी पावे किसी अन्नार्दा रे जो मोर्चे भी बनाक दानों नाल जोड़ लो इसलिए जानना जब वो कोई सिंगर से लगातार अम्मा अब जो तो अब जो हटी जाए उधर वैसे कई बार ये हो जब बंदे आ जाने हैं जिधे बंदे चंगे तो और तो होंगे हैं जिधे सरकार भी बोली बोल दे जी सामने वो इस वक्त वो बंदे जस भी रहे होंगे पर वो बंदे सादे वो सिंगर से बेची जिसे ये भी आप आपको आउटपुट देखिए तो आपने मेरे जीरो निकल दिए एक दल दसों भी इधर बच्चों में तीजा की निकले जिला सिटा की निकले जिन्हें गला एक ऐसे सी वो साले गला आज भी जहाँ भी क्यों बरकर आ रहा कोई एक पैसे का काम नहीं है बरगाड़ी में उसके लिए फेंक जाना तो पूरे खिदर तो पहला जड़े � जिधे मसले हैं, वो कई बार चंद्र पे चक्कर दे वैसे सरकारी कर्म ये हो जा हो जाना, भई लोकपाल ने वैसे जगह साइड के पात्र मार लिए, जी, दादू वाले ने तो हो नहीं क्या कहा था, कि पाकिस्तानों का क्रोध से वैसे नए तो बने के आमसे ने मर्डर में इशारा कुछ माफ करता, सरकार भी कहीं भी उसके सरकार भी कि सरकार ने साढ़े दस सालिया मंगा मान लिया, जिन्हें मंगा मानी है तो ये बात पर मानो कोई जवाब दे दें, ये पाइस किन्हें फिर क्या मानी है, जिन्हें की की सिटे निकल गए, या किन्हें की देर तक सिटे निकल गए, तो बादुओं वाले घराने सवाल आपने पांच उत्तर ठीक है, पर जब हम मतवाजी के सरकार आपस क्या बात टेनर साहब पगमातमान कहने ये परमिंदर टी इंसानों जबरदस्ती टेक्ट दत्ती आकाली दल ने देखो एक तरफ सच्ची है भी टी इंसान को आए तो इस तरफ नहीं की जाएगा जब दोस्तों की इंसान के नियम में जाने के लिए इंसानों भाई ये की टेक्ट दत्ती ये भी कितने भी हो रही है जबकि ये तो नहीं है परमिंदर स कि किसी भी ताबड़ व्यक्ति ने चलते दे दो कि अच्छी जिंदगी की समर्था करने में तो है ये कि वो भी मदद भी करा के तो इसके बाद दोरे पाले सुखदीर बादल ने जी और सुखदीर बादल ने भी सफल भी हो किया परमिंदर की इंसान में दान की एक आवेश और पीड़ा गुरिया वेरे उन्होंने पिछले दिनी एक गलत कही थी कि पहली जनरल आर्थिक निकल रहा है पार्टी में कि फिर बंदा नहीं की गया एक के पार्टी उस चोर लग रहे हैं पर परमिंदर सिंह की हिस्सा के बाद तो वो अंतर्मान में जनरल के वो चाचा जनरल खुलासा की था उन्होंने एक जन के लिए बीच हिस्सा परिवार में का बादल परिवार में सिर्फ के सिर्फ बली दिए ने वापस रखे इसलिए � अनमन्ने वांधे राय उपलब्ध हैं 
ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕੀਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਹਾਲ ਇਹਨਾਂ ਮਾੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਣ ਕੇ ਰਾਜੀ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ ਪਰ ਮਿੰਟਾ ਕਰ ਕਰਕੇ ਕਿੱਥੇ ਬੰਦੇ ਕਿ ਇਸ ਕੀ ਤੂੰ ਕੋਲ ਲੜਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਤੂੰ ਲੜਦੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬੰਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਟੈਨਾ ਸਾਹਿਬ ਭਾਵੇਂ ਚੋਣ ਨਤੀਜੇ ਆਉਣਗੇ ਹੁਣ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੱਲ ਤੋਂ ਚੋਣਾਂ ਚਿੜੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੋਲ ਨਤੀਜੇ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 71% ਵੋਟਾਂ ਜਿੱਤਣ ਦਾ ਆਸ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪਰਮਿੰਦਰ ਢੀਂਡਸਾ ਨੂੰ 21% ਵੋਟਾਂ ਪੈਣਗੀਆਂ ਕਿੱਥੇ ਕਿ ਸਚਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਕਿ ਮੈਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜੀ ਨਾਲੇ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਮੈਦਾਨ ਚ ਨਾ ਹੋਣ ਉਹਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਜੀ ਦੇ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਜਾਓ ਹੂੰ ਇਸ ਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ 117 ਦੇ ਵਿੱਚ 117 ਸੀਟਾਂ ਮਿਲ ਗਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੌਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੀ ਹੈ ਪਤਾ ਰਹਿ ਜਾਣ ਕੇ ਜੀ ਉਹਦੇ ਤਾਂ ਮਾੜੀ ਜੀ ਪੂਰੀ ਸੀਟੀ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਲੋਕ ਨੂੰ ਰਵਾਨਿਆ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਲੈ ਜੀ ਅਲਾਨੀ ਕਾਰ ਦਾ ਫਲਾਣਾ ਜਿੱਤੂ ਕੋਈ ਜਿੱਤੂ ਦਾ ਅਲਾਨੀ ਕਾਰ ਦਾ ਫਲਾਣਾ ਜਿੱਤੂ ਕੋਈ ਜਿੱਤੂ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਇਸ ਵਕਤ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਰੋਕ ਤੋਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਲਿਖ ਦੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਲਿਖ ਦਿੰਦਾ ਨਾ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਨਾ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਜੁਰਮ ਹੈ ਨਾ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਸ਼ਰਤ ਹੈ ਕਈ ਲੋਕ ਤਾਂ ਜਮਨ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਕੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੋਂ ਜਰੂਰੀ ਹੋਰ ਨੂੰ ਆ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਦੇ ਕਦੇ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੋ ਲੋਕ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ ਅਜੀਬਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਰਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਪਰ ਜਿਹਨ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਦੇਖੋ ਇਹ ਤਾਂ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਭਗਵਾਨ ਤੇ ਮਾਨ ਅੱਗੇ ਆ ਪਰ ਉਹ 70 70% ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਲੈ ਜਾਣਗੇ ਜੋ ਇਸ ਵਕਤ ਜੋ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੈ ਉਹ 20% ਦੀ ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਊ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਪੜ ਪੱਲੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਜਦੋਂ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉਤਰਿਆ ਤੇ ਹਾਲੇ ਪੜ ਪੱਲੇ ਪੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਆ ਗਈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਭਗਵਾਨ ਤੇ ਮਾਨ ਅੱਗੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 13 ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੀ ਸੀਟ ਆ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਆਪ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੈਗੀ ਆ ਬਾਕੀ 12 ਸੀਟਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਵੀ ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਆ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਕਈ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਸਿੱਟੇ ਪਏ ਆ ਜਾਂ ਤਾਂ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਐਲਾਨ ਹੋਣਾ ਬਾਕੀ ਆ ਪਰ ਇਹ ਨਾ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕੀ ਦੇਣਾ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਕੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਬੰਦੇ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਵੀ ਇਹ ਦੱਸ ਕਿ ਫਲਾਣਾ ਬੰਦਾ ਕਿ ਜਿੱਤੇ ਫਲਾਣੀ ਸੀਟ ਤੋਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹੋ ਹੀ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਫਿਲਮ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣੀ ਹੁੰਦੀ ਤੁਸੀਂ ਬਤਾਰ ਕੀ ਜਾਓ ਕਿ ਹੱਕ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਦੀ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਲੱਗਦੀ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਦੇਰ ਤੱਕ ਉਹ ਹੱਕ ਹੋਣੀ ਤੇ ਫਲੋਪ ਹੋਣੀ ਇਹ ਤਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਜੀ ਟੈਨਾ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਾਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤਿੰਨ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਗੀਤ ਗਾਏ ਨੇ ਬੜੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਏ ਸੀ ਪਹਿਲਾ ਆਪਣੇ ਮਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗਾਇਆ ਸੀ ਚਿੱਠੀਆਂ ਸਹਿਬਾਂ ਜੱਟੀ
ਫਲਾਣੇ ਨੇ ਫਲਾਣੇ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਬਾਲ ਚਾਲ ਦੱਸਿਆ ਜੀ ਫਲਾਣੇ ਨੇ ਖੁੱਲੀ ਚਿੱਠੀ ਲੈ ਕੇ ਫੋਟੋ ਕੋਲ ਉਹ ਚਿੱਠੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਹੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਖਬਰ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਤੇ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਉਲੀਕੀ ਹੈ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਘਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਦਸਤਕਾਂ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਹੋਊਗੀ ਤੇ ਇਹ ਹਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਊਗੀ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕਿੱਥੋਂ ਚੜਿਆ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੀ ਕੀ ਏਜੰਡੇ ਆ ਬਾਕੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਲੁੱਟਿਆ ਕੁੱਟਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕੀਤੇ ਆ ਜੀ ਹੁਣ ਇੱਕ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਵਲੰਟੀਅਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਜੀ ਉਹ ਵਲੰਟੀਅਰ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਜਾਣਗੇ ਜੋ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਨਾ ਇਹਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਵੀ ਹੈ ਜੀ ਜਦੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਹੋ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਉਸ ਤੇ ਹਰਬਾਜੀ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਫੰਡ ਹੈ ਨਹੀਂ ਉਸ ਵਕਤ ਸਭ ਤੋਂ ਸਸਤੀ ਚਿੱਠੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਪੱਤਰ ਦੇ ਰਹੀ ਤੇ ਤੇਰੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਕਈ ਜਿਹੜਾ ਕੋ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਚਾਹਤ ਹੈ ਪਰਸੋਂ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਮੇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਏ ਗਏ ਆ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਹਰੀ ਜੋ ਮੁਫਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਹਰੀ ਇਹ ਵੀ ਤਰੀਕਾ ਆਪਣਾ ਸਕਦੇ ਆ ਜੇ ਪੈਸਾ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿਲੇ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਚਲਾ ਬਲੇਗਾ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਹੁਣ ਇੱਕ ਗੱਲ ਵੀ ਲਿਖ ਲੈਣਾ ਆਪਣੇ ਕਮੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਹੂੰ ਆਪ ਦਾ ਡਾਕੀਆ ਚੌਕੀਦਾਰ ਤਾਂ ਲਿਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਆਪ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹਦੇ ਲੈ ਕੇ ਚਿੱਠੀ ਜਾਣਗੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕੀਆ ਮੈਂ ਮੈਂ ਹੂੰ ਆਪ ਦਾ ਡਾਕੀਆ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗੂਗਾ ਚਿੱਠੀ ਜਦੋਂ ਦੇਣਗੇ ਇਦਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਣ ਜੋਗੇ ਰਹਿ ਗਏ ਡਾਕੀਏ ਬਣਾ ਦਿਓ ਚੌਕੀਦਾਰ ਬਣਾ ਦਿਓ ਚਾਲ ਬਣਾ ਦਿਓ ਪਕੌੜੇ ਕੱਢਣ ਵਾਲੇ ਬਣਾ ਦਿਓ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਨੌਕਰੀ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਆਪਣੇ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਨਾ ਮੇਰੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਸਟੇਪਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਨੁਦੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਹੋਰੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸੋਚਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਬਰਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਬੁਲਜੋਤ ਕੋਲ ਸਿੱਧੂ ਜੁਰੇ ਪਰ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਇਹ ਵੋਟ ਹੀ ਆ ਕੁਝ ਚਿਪਣੀ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜਿਹਨੇ ਜਿੱਥੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਚੱਕ ਕੇ ਫਿੱਟ ਕਰ ਲੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੇਰ ਇਹ ਕੰਨ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਟਿਕਟ ਮਿਲ ਜੇ ਪਰ ਜੇਕਰ ਟਿਕਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕੋਈ ਆਖਰੀ ਮੌਕਾ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਵੇ ਤੇ ਬੰਦੇ ਬੰਦੇ ਹੋਵੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ ਬਾਂਸਰ ਫੜ ਦੇਣ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵਾਰ ਵਾਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਜਾਊਂਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਥਾਂ ਤੇ ਕੌਣ ਲੜਦੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੀ ਤਿਆਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਉਹ ਵੀ ਮੰਜੂਰ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹ ਭਾਈ ਕਰ ਪੜ ਨੂੰ ਮਦਾਨ ਤੇ ਬਚਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਨੂੰ ਰਾਇਆ ਦੇਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੋਵੇ ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਟੈਨਰ ਸਾਹਿਬ ਭਾਵੇਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹੋਵੇ ਪਰ ਦੋ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਖਸ਼ੀਤਾਂ ਜਿਹੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਪੰਥਕ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਵੋਟਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਚੇਤੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬਰਨਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਦੋਹੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਸੀਰ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਜੀ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਇਹ ਜੋ ਕੀ ਹੈ ਦੇਖੋ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੀੜੀ ਦਰ ਪੀੜੀ ਕਿੱਥੇ ਦੇ ਕੋਈ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਟੋਹਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਕਰਦੇ ਟੋਹਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕਿਸ ਕਦਰ ਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਟੋਹਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸ ਕਦਰ ਸਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਸਾਇਆ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਟੋਹਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟੱਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸਤ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਨੇ ਹੈ ਜੀ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਰਨਾਲਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਨਾਲਾ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਕੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਆ ਜੀ ਉਹ ਕਸੂਰੇ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਆਏ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟੱਬਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਲੈਵਲ ਦੀ ਉਸ ਟੱਬਰ ਦੀ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕਰ ਸਕੇ ਜੀ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੈਪਟਨ ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਕਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦੇ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਆ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟੱਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇੱਕ ਜੀਵ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਪੱਧਰ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਸਕੇ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਬੋਲ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਜੋ ਉੱਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵੀ ਆਈਆਂ ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੀਕ ਮੁੱਕਰ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਇਹ ਮੁੱਕਰਾ ਹੀ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਨਵੇਂ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਉਸੇ ਟੱਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਕੀ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਥੇ ਦਾ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਵੇਂ 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 ਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਉਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ ਵੀ ਹੈ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਕੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਹ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਭਾਵੇਂ ਖੁਦ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਸਮਝਦੇ ਹੋਣ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰ ਰਵਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਰਹੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੱਲ ਹੈ ਦੇਖੋ ਇਹ ਤਾਂ ਚਲੋ ਅਗਲੀ ਪੀੜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿਸੇ ਚਿਮਲ ਜੀ ਤੇ ਮਾਨ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ ਜੀ 30 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜੇ ਚਿਮਲ ਜੀ ਤੇ ਪਰ ਅੱਜ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਿੱਤੇ ਵੀ ਚੋਰ ਲੜਦੇ ਆ ਉਸੇ ਜ਼ਮਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦੀ ਤੇ ਮਾਨ
ਜੀ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦੀਨ ਮਗਦੀ ਕੋਈ ਉਦੋਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਡੀ ਪੁਰਾਣੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਜੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਉਹ ਜੋ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਦੌਰਾ ਕਰਦੇ ਆ ਇਹ ਭਾਈ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁੱਛਦੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਕਿਵੇਂ ਆ ਇਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਹੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਸੋ ਇਹ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਇਹੋ ਜੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਟਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਆਖਰੀ ਖਬਰ ਹੈ ਜੀ 20 ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ 91 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੱਲ ਤੋਂ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਵੀ ਅਮੇਠੀ ਤੋਂ ਪਰਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਦਾਖਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਜੀ ਦੇਖੋ ਜੀ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕੱਲ ਅਮੇਠੀ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਪਰਚਾ ਚੌਕੀ ਵਾਰ ਭਰਿਆ ਜਿਸਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਰਤੀ ਇਰਾਨੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਰਾਇਆ ਸੀ ਇਸ ਕੀ ਫਿਰ ਸਮਰਤੀ ਇਰਾਨੀ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਇਸ ਕੀ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੋ ਸਮਾਂ ਤੇ ਕੋਣ ਲੜਦਾ ਅਮੇਠੀ ਤੋਂ ਵੀ ਤੇ ਵਾਇਨਾਡ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਵੀ ਜੀ ਵਾਇਨਾਡ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਚਾ ਦਾਖਲ ਕਰਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਹੀ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਮੇਠੀ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਵੀ ਰੋਬਰਟ ਵਾਡਰਾ ਤੇ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਸਮੇਤ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਾਫਲਾ ਸੀ ਕਾਬਲ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦੇ ਮੌਕੇ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਵੀਰ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਅੱਜ ਪੈਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ ਹੁਣ ਇਸ ਵਕਤ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖਬਰਾਂ ਵੀ ਸਾਂਝ ਪਾ ਰਿਹਾ ਸਵੇਰ ਦੇ ਵਜੇ 6:30 ਜੀ ਹੁਣ ਤਾਂ 1.5 2 ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣ ਦਾ ਕੰਮ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਕਤ ਵਕਤ ਸਮਾਂ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਸੁਧਿਆ ਤੇ ਦੋ ਕਿੱਤਰ ਸ਼ਾਸਕ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣੀਆਂ ਇਹ ਚੰਗੇ ਬੰਦੇ ਸੀਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣੀਆਂ 12 ਕੋਟ ਉਨਾਸੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਅੱਜ ਹੋਣਾ ਉਹ ਕੋਟੇ ਦੇ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਾ 1289 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 80 ਔਰਤਾਂ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਬਾਕੀ ਪੜਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣੀਆਂ ਅੱਜ ਫੈਲਾ ਪੜਾ ਹੋਗਾ ਆਖਿਰ ਪੜਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 19 ਮਈ ਨੂੰ ਪ੍ਰਿਆਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣੀਆਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪੜਾਵਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਆਉਣੇ ਆ ਕਈ ਰਹੀ ਤੋਂ ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਡੇਢ ਦੋ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮੀ 5-6 ਵਜੇ ਤੱਕ ਪੈਣਾ ਤੇ 7 ਵਜੇ ਤੱਕ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਤਰੀਕੇ ਤੋਂ ਵੋਟਾਂ ਪੋਲ ਹੋਈਆਂ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਖਬਰ ਕੱਢ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈ ਹੈ ਤੇ ਲੰਨਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਆਜਾਜ਼ ਕੱਲ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਨਾਲ ਸਾਸੀ ਕਾਟਣ ਸਾਹਿਬ ਜ